கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்எஸ் கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன் நியூட்ரிஷன் அண்டு ஹெல்த் பார்ட் த்ரீ அண்டு ஃபோர் ஃபுட் ஹைஜீன் அண்டு ப்ரிசர்வேஷன் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் லிஸ்ட் த சோர்சஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அண்டு மினரல்ஸ் கெயின் நாலேஜ் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் Identify the adult trends in food, explain the role of different food quality, certifying agents of our country. This is all your learning objectives. This is the QR code or the QR code in the ICT corner link in the description box. This is the unit guide in the description box. This is the unit guide in the description box. கான்செப்ட் மேப் நியூட்ரிஷன் அண்டு ஹெல்த் அப்படிங்கிற இந்த லெசனில் உங்களுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டுவிட்டோம் செகண்டு டாபிக் டிசார்டர் டியூ டு லேக் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் அண்டு மினரல்ஸ் இது செகண்டு டாபிக் தேர்டு டாபிக் வந்து ஃபுட் ஹைஜீன் ஃபோர்த் டாபிக் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே வந்து ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜோட சம்மந்தப்பட்டது ஃபிஃப்த் டாபிக் வந்து ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் சிக்ஸ்த் டாபிக் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபுட் ஹைஜின் பாலேஜ் இஸ் அண்ட் அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் இன் த நார்மல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இப்போ ஃபுட்டு ஸ்பாயிலேஜ் ஃபுட்டு வந்து வீணாக போயிடுச்சுன்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்னு சொன்னால் அது நார்மல் ஸ்டேட்டில் இருந்து அன்டிசைரபிள் சேஞ்சாக மாறிருக்கும் நம்ம வந்து சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலேருந்து அது மாறிருக்கும் அதே மாதிரி அதை அதை வந்து ஹியூமனில் எடுத்துக்க முடியாது அது இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் மனிதர்கள் அதை உணவாக எடுத்துக்க முடியாது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வந்து புவர் பர்சனல் ஹைஜீன் மே அலோ பார்த்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டு காஸ் ஃபுட் ஃபார் ஸ்பாயிலேஜ் அப்போ ஏன் ஃபுட்டு ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஹைஜீனை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் விடுறதுனால பேத்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வெளியிலேருந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த ஃபுட்டு உள்ளே போய் ஃபுட்டை ஸ்பாயில் பண்ணிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் include a change in appearance color texture order அண்டு டேஸ்ட்டு இப்போ எதெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு ஸ்பாயில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அதோட சைனை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அதோட அப்பியரன்ஸ் மாறிடும் அதோட கலர் மாறி இருக்கும் டெக்ஸருங்கிறது அதோட தன்மை மாறிடும் ஆர்டருங்கனா மனம் மாறிடும் டேஸ்ட்டு மாறிடும் இதெல்லாம் தான் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் ஆர் கிவன் பிலோ அப்போ அதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் ஆகுது அப்போ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்சமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய அந்த உணவின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நொதி செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஈரப்பதம் வந்து இருக்கிற லெவலை விட ஒன்று அதிகமாகிடும் இல்லைன்னா குறைஞ்சி வீணாக போயிடும் இதுதான் வந்து இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அடல்ட் ட்ரென்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கலப்படம் அந்த உணவில் கலப்படம் பண்ணுறது கண்டாமினேட்டட் யூட்டன்சில்ஸ் சரியாக சுத்தம் பண்ணாத பாத்திரங்களை பயன்படுத்துறது இப்போ எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தில் நீங்கள் பால் வாங்கி காய்ச்சினீங்கன்னா பால் வீணாக போயிடும் அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கிரைண்டர் மிக்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது வந்து நம்ம வீடு லெவலில் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் இதே வந்து ஹோட்டல் இந்த மாதிரி பெரிய லெவல்லையும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அன்ஹைஜீனிக் குக்கிங் ஏரியா நம்ம ச அந்த கிச்சன் வந்து நம்ம ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் அதான் அன்ஹைஜீனிக் குக்கிங் ஏரியா இருந்தாலும் வீணாக போயிடும் லேக் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி குறைவாக இருந்தாலும் வீணாக போயிடும் இப்போ நெல் விளைஞ்சிடுச்சு நம்ம கொண்டு போய் கவர்மெண்ட்டை நெல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கக்கிட்ட ஸ்டோரேஜ் இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட நெல் வாங்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த மலையில் நினைஞ்சி வீணாக போயிடும் அதான் வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் ஃபோர்த் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஏ ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனும் அந்த ஃபுட் ஹைஜீனும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜோடு கம்பைன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் வந்து ஃபார் அ லாங் டைம்ங்கிறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ
அந்த ப்ராசஸ் அதை தான் நம்ம ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி தடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை ஸ்டோரிங் இன் ஏ கண்டிஷன் ஃபிட் ஃபார் ஃப்யூச்சர் யூஸ் அது கரெக்டான இடத்துல நம்ம வந்து கண்டிஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஃபார் அ ஃப்யூச்சர் யூஸ் அதுக்கு தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஃபுட் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு டு இன்க்ரீஸ் த செல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபுட்டு எதுக்காகலாம் நம்ம ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதோட நீண்ட நாட்கள் அந்த ஃபுட்டு வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்தது அதோட கலர் டெக்ஸர்னு சொன்னால் தன்மை ஃப்ளேவர்னால் மனம் அண்டு நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ அந்த சத்துக்கள் குறையாமல் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் ஃபுட் சப்ளை அப்போ ஒரு இப்போ இந்த இடத்துல மாம்பழம் விளையுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வேறு எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரிக்கு கொண்டு போகணும் அந்த வந்து எல்லா இடத்துலையும் விளையக்கூடிய மாம்பழத்தை ஒரு இடத்துல நம்ம கொண்டு வந்து வச்சு ஃபுட் சப்ளை ஒரு இடத்துக்கு பண்ணணும் அதே மாதிரி டிக்ரீ இஸ் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டு இப்போ தக்காளி பழம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது சீக்கிரம் வீணாக போயிடும் அப்போ அந்த வேஸ்டேஜை வந்து குறைக்கணும் இந்த மாதிரி காரணங்களுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் அவங்க மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையிங் இது நமக்கு ஆங்சர் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் உலர வைக்கணும் நல்லா சன்லைட்டில் வந்து உலர வைப்பாங்க அப்போ ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் பை ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இன் த ஃபுட்டு அப்போ இதுதான் இதில் முக்கியம் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ட்ரையிங் இது வந்து ஒன்று சன்லைட்டில் நடக்கும் அதாவது இப்போ செரியல் ஃபிஷ்ஷு ஃபே மீனை வந்து கருவாடாக மாற்றுறது இந்த மாதிரி உள்ளது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் கோதுமை இதெல்லாம் காய வைப்போம் இன்னொன்று வந்து வேக்கம் ட்ரையிங் மூலமாக மில்க் பவுடர் சீஸ் பவுடர் ரெடி பண்ணுறது அதே மாதிரி ஹாட் ஏர் ட்ரையிங் மூலமாக இந்த கிரேப்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பொட்டட்டோ ஃப்ளேக்ஸ்னால் அந்த சிப்ஸு இது மூலமாக இதிலெல்லாம் ஹாட் ஏரை உள்ளே அனுப்பி அந்த கிரேப்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்டாக மாற்றிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ரையிங் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இன்ஹெபிட்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சச்சஸ் பேக்ஸ் பேக்டீரியா ஈஸ்ட் அண்டு மூல்ஸு இந்த மாதிரி பேக்டீரியா ஈஸ்ட்டு மூல்னா பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாம் வளர விடாமல் இது தடுக்குது ட்ரையிங்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங்கிறது நம்ம இப்போ வீட்டில் வந்து வாழைப்பழத்தை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு ஊதுபத்தி வச்சு பண்ணக்கூடிய ஸ்மோக்கிங் கிடையாது இது வேறு மெத்தடு இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் மீட் ஃபிஷ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்டு டு ஸ்மோக் அதை அதில் வந்து அந்த இறைச்சி மீன் இதில் வந்து நல்ல புகை விடுவாங்க விடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதான் த ட்ரையிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்மோக் டென்ஸ் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இரேடியேஷன் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது அது வந்து அயானைஸாக மாற்றும் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போசிங் ஃபுட்டு டு ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் அயானைசேஷிங் ரேடியேஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ரேஸ் கோமரேஸ் அண்ட் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் எது இந்த ரேஸ் ஃபுல்லாக அயானைஸாக மாற்றக்கூடிய கேரக்டர் அதுக்கு இருக்குது அதை கொண்டு போய் நம்ம அந்த உணவு மேலே விட்டோம்னு சொன்னோன்னா அது வந்து பேக்டீரியா பெஸ்ட்னா பூச்சி இதெல்லாம் வந்து வரவிடாமல் நம்மளை வந்து அந்த உணவு பொருளை பாதுகாக்கும்னு சொல்லி அதோட ஃப்ரெஷ்னஸும் அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இது நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது அதே மாதிரி பெரிஷபிள் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொன்னால் பெரிஷபிள்னா சீக்கிரமாக வீணாக போகக்கூடிய ஃபுட்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது லோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்போ லோ டெம்பரேச்சரில் ஏன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த பயாலஜிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் அதனால தான் அந்த லோ டெம்பரேச்சரோடது அதனால நமக்கு வந்து ஃபுட்டு ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கும் அடுத்தது ஃப்ரீஸிங் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதில் வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இதில் வந்து ஜீரோ டிகிரியில் வந்து ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த பிலோ ஜீரோ டிகிரியில் வந்து வைக்கும்போது அதில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்து வளராது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸு குறைஞ்சிரும் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் அதாவது வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் டிலே ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பேஸ்டரைசேஷன் இது நம்ம ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் படிச்சுட்டே வந்திருப்போம் பேஸ்டரைசேஷனுங்கிறது வந்து இந்த பேக்கெட் பால்லாம் நமக்கு வருது இல்லையா அந்த வந்து எப்படி வீணாக்காம அதை வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து மாடு கறக்குதுன்னு சொன்னால் கறந்து
அந்த பாலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு நல்ல பாயில் பண்ண விடுவாங்க பாயில் பண்ண உடனே சடனாக கூல் பண்ண உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போய்டும் அதனால் பால் ரொம்ப ந ஒரு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் வீணாக போகாமல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பனானா இருக்குது இல்லையா வாழைப்பழம் வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருந்தாலே போதும் அதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய என்சைம் வந்து இன்னாக்டிவாக மாறிடும் அந்த என்சைம் வந்து அந்த பழம் பழுக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அது வந்து இன்னாக்டிவாக மாறிடுது அதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த என்சைம் வந்து அதான் வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாற்றிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி செல் டேமேஜும் ஆகிடும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சோம்னா அந்த செல் டேமேஜ் ஆகிறது வந்து என்ன ஆகுனா அந்த ஸ்கின் கலரை வந்து எல்லோ கலரில் இருந்து டார்க்கு ப்ரௌன் கலருக்கு மாறிடும் அப்போ எல்லோ கலரில் இருக்கிற வாழைப்பழத்தை வந்து டார்க் ப்ரௌனில் கொண்டு போய் நம்ம கொடுத்தோம்னா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அதை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கேனிங் கேனிங்னால் இந்த பேக்கெட் போடுறது கேனில் அடைச்சி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களே அது வந்து ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் மீட் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பால் பொருட்கள் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் சம் ரெடி டு ஈட் ஃபுட்ஸ் அந்த ஜங்க் ஃபுட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய உடனே சாப்பிடக்கூடிய இது இதுகள எல்லாம் வந்து இந்த கேன் ப்ராசஸ் அதாவது கேனில் அடைச்சி சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு க்ளீன் அண்டு ஸ்டீம்டு ஏர் டைட் கண்டெய்னர் அண்டர் ப்ரெஷர் அண்ட் தென் சீல்டு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் அது உள்ளே போட்டு அதை வந்து நமக்கு சீல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இட் இஸ் தென் சப்ஜெக்டட் டு ஹை டெம்பரேச்சர் அடைச்ச பிறகு ஹை டெம்பரேச்சர் அண்டு ஹை கூல்டு டு டெஸ்ட்ராய் ஆல் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து இந்த பொட்டோட்டோ சிப்ஸ் வர பாக்கெட்லாம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இப்போ வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அடிஷனாக என்னென்ன சேர்க்குறோன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுலேயும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் இன்னொன்று வந்து சிந்தட்டிக் ப்ரிசர்வேட்டிவ் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்னு பார்க்கும்போது நம்ம சாதாரணமாக வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சால்ட்டு சுகர் ஆயில் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த சால்ட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் ஊறுகா போடுவாங்க இல்லையா அதை சொல்லலாம் இந்த சுகர் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம வீட்டில் எலுமிச்சம்பழம் நிறைய இருக்குது பத்து நாளில் வீணாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஸ்குவாஷ்ன்னு செய்வாங்க அந்த லெமனை வந்து பிழிஞ்சி சுகர் சே பாகு சேர்த்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா வருஷ கணக்காக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா அந்த ஸ்குவாஷை எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஜூஸாக மாற்றி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக வீடுகளில் செய்கிறது இந்த ஆயில்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போது நீங்கள் நைட்டு ட்ராவல் எங்கேயோ போகிறீங்க காலையில் எயிட் ஓ கிளாக் கிளம்புறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது லெமன் சாதம் அந்த புளியோதரை இதிலெல்லாம் நிறைய ஆயில் ஊற் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்து விடுவாங்க அது வந்து மறுநாள் வரைக்கும் வீணாக போகாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக வீடுகளில் செய்கிறது தான் நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடிஷன் ஆஃப் சால்ட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதான் சொல்லிட்டாங்க ஓல்டஸ்ட்டு மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த சால்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் மாய்ச்சரை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அதாவது ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவுடு பரவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்த பொட்டோட்டோ வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செவன்த்து எயித்தில் பார்த்துருப்போம் அந்த எப்படி பொட்டோட்டோவோட கலர் வந்து அந்த தண்ணி ரெட் ரெட்டிங்கில் கொண்டு போய் நீங்கள் பொட்டோட்டோவை ஒரு ஊசி போட்டு உள்ளே வச்சிங்கன்னா அந்த ஹோல் பொட்டோட்டோவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெட் கலரில் மாறும் அதை தான் இந்த ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ம மெத்தடில் இந்த சால்ட்டு வந்து அந்த உணவுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அந்த க்ரோத் ஆஃப் பாக்டீரியாவை வந்து குறைச்சி அந்த மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் ஆக்டிவிட்டியையும் குறைச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா மீட் ஃபிஷ் கூஸ்பெரிங்கிறது நெல்லிக்காய் லெமன் ரா மேங்கோஸ்னா மாங்காய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாங்காயெல்லாம் நம்ம வீடுகளில் நல்லா கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வெயிலில் காய வச்சு வச்சுருப்பாங்க இப்போ அதில் வந்து புளி குழம்பு வைப்பாங்க ரொம்ப நாள் கழித்து ஏன் நல்லாவும் இருக்கும் சால்ட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஆஸ் ஏ ப்ரிசர்வேட்டிவ் இன் பிக்கிள்ஸ் கேன்டு ஃபுட்ஸு கேன் ஃபுட் ஐட்டம்லேயும் இது பண்ணுது பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீடுகளில் போடக்கூடிய கூழ் வத்தல் அது வந்து அதில் சால்ட்டு போட்டு நல்ல வத்தலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு சாப்பிட்றோம் அடுத்தது அடிஷன் ஆஃப் சுகர் இது வந்து
இதுக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் இருக்குது அதாவது ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர்னால் என்ன சொல்லி தான் இருக்கணும் சால்ட் படிக்கும்போது நம்ம படிச்சுருந்தோம் அதாவது ஈரப்பதத்தை தண்ணியை வந்து உறிஞ்சக்கூடிய கேரக்டர் இருக்குதுக்கு இருக்கும் அந்த நேச்சர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வந்து குறைச்சிடுது அண்ட் ஆல்சோ மினிமைசிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் இன் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆக்சிஜன் பட்டால் தானே அது வந்து சீக்கிரம் பழுக்கும் அடுத்தது அடிஷன் ஆஃப் ஆயில் அடிஷன் ஆஃப் ஆயில் இன் பிக்கல்ஸ் ப்ரிவெண்ட் த கான்டாக்ட் ஆஃப் ஏர் வித் ஃபுட்டு அப்போ காற்றோட மிக்ஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்குது அப்போ காற்றுல வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கும் அது வந்து ஃபுட்டு உள்ளே வராமல் அந்த ஃபுட்டு வீணாக போகாமல் அந்த ஆயில் பாதுகாக்குதுங்கிறாங்க சிந்தட்டிக் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சிந்தட்டிக்குன்னு சொன்னால் ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம என்னென்ன சேர்க்கலான்னு சொன்னால் சோடியம் பென்சோயேட் சிட்ரிக் ஆசிட் வினிகர் சோடியம் மெட்டா பைசல்ஃபேட் பொட்டாசியம் பைசல்ஃபேட் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சமாக அந்த சாஸ் ஜாம் ஜெல்லி பேக்டு ஃபுட்டு ரெடி டு ஈட் ஃபுட்டு அந்த ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி உணவுகளில் சேர்க்குறாங்க தீஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் டிலே த மைக்ரோபியல் க்ரோத் அண்ட் கீப் த ஃபுட் சேஃப் ஃபார் லாங் டியூரேஷன் இது எல்லாமே அந்த மைக்ரோபியல் க்ரோத் தான் கம்மி பண்ணும் அந்த ஃபுட்டை வந்து லாங் டைம் யூசேஜுக்கு நம்ம வச்சுக்க முடியும் மோர் டு நோ இப்போ அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன்த்தை வந்து வேர்ல்டு ஃபுட்டு டேவாக கொண்டு வர செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதில் அவங்க முக்கியமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால் ஃபுட்டு எப்படிலாம் நம்ம சேஃப்டி பண்ணணும் ஏன்னா சீக்கிரமாக வீணாக போகக்கூடிய அந்த தக்காளி பழம் கீரை இதெல்லாம் விவசாயிகள் வந்து இது பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து எப்படி சேஃப்டி பண்ணலாம் அவாய்டிங் ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஃபுட்டை வீணாக்காமல் எப்படி நம்ம ப வச்சுக்கணுங்கிறதையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அன்னைக்கு அந்த மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறதா சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுட் ஹைஜீன் அண்டு ஃபுட்டு ப்ரிசர்வேஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஃபுட் ஹைஜீனில் டூ மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் எப்படி ஃபுட்டு வந்து வீணாக போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த ஃபுட்டு ப்ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ட்ரையிங் ஸ்மூக்கிங் இரேடியேஷன் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீசிங் பேஸ்டரைசேஷன் கேனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அடிஷனாக என்ன ப்ரிசர்வேஷனுக்கு சேர்க்கலான்னு பார்க்கும்போது அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இன்னொன்று வந்து சிந்தட்டிக் ப்ரிசர்வேட்டிவ்னு இருக்குது நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவில் தான் நம்ம சால்ட் சுகர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம் சிந்தட்டிக்கில் வந்து சோடியம் பென்சோயேட் சிட்ரிக் ஆசிட் வினிகர் சோடியம் மெட்டா பைசல்ஃபேட் சோடியம் பைசல்ஃபேட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ரெண்டுமே எதை சொல்ல வரும்னு சொன்னால் ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் எப்படிலாம் நம்ம பாதுகாக்கலாம்ங்கிறத சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் நம்ம ஃபுட் அடல்ட்ரேஷனை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ